声望，我们却日夜兼程赶来杀他。王大人，不要以为这些人是良民，他们只是受了一小撮别有用心的歹徒唆使，宣读圣旨吧。后退。王大人宣读圣旨。这、这、这、这、这。主，广东番禺知县道童，目无官长，排挤大臣。以蒙古苗裔为标榜，纵容刁民，聚众闹事，勾结雇员旧部，图谋不轨，斩立决，钦此。可讲，道童无能啊，没能给你们出这口怨气。但是道童相信，毕竟是国有国法，当今圣政英明，定能还你我公道，诛死恶贼。醒醒！哎，朱将军，请容他把话讲完。立刻执行。
传朕的命令，立即召大将军徐建春前来觐见。朱良祖被抓起来了，朱良祖完了。抓到后，该如何处置？陛下，现在满朝文武都已经听到风声了。武将作何反应？反应不一。担心者有之，漠然者有之，不平者有之。你们估计一下，像朱亮祖这样，在当地为非作歹、戕害百姓者，在功臣将领当中还有多少人？据微臣所知，不在少数，程度不同而已。只不过，遇到像道童这样敢于揭发者，倒是不常有。偶或有人揭发，多被封口。事情传不到京城，也就无从统计了。你们以为朕全然不知啊？不，微臣不这样认为。陛下，处置朱亮祖影响重大。你们下去吧。是是。传朱亮祖，待朱亮祖上殿朱亮祖，叩见陛下。朱亮祖，陛下待你不薄吧？派你镇守一方，不能说没有重用你吧？凡事都有个界限，偶尔贪图享乐，做些荒唐事出来，姑且看在你功臣的份上，都可以从轻发落。可是现在，你也太出格了。末将知错，末将后悔莫及。且望陛下顾及末将，半生戎马，忠诚不二。放末将卸甲归田。重返故里，洗心革面，了此残生。朱亮祖，你知道朕为什么带着笑吗？陛下是，朕是为了一个叫道腾的知县。朕只见过他一次，对他也仅有训斥。能提拔他的是你跟徐本这样的顶头上司。而道童出于公心，为了称职，为了黎民百姓，把你们都给得罪了，进而断了他自己的后路。像他这样的人
，正是朕想要安插在全国各地府县的人才。如果他还活着，朕会提他一个知府。可是他偏偏却因为你，使他死在朕的手里。朕今天为他代杀，是为他谢罪。他不该死。徐本，臣在。你身为广东巡抚，本应该以社稷为重，以保一方百姓的福祉为己任。可是你呢，竟顾着明哲保身，见风使舵，甚至连是非都不分，只道同于绝境。臣知罪，但臣。也确有苦衷，望陛下体察。你有什么苦衷？臣岂能不知？朱亮祖，他的所作所为祸害了广东一方百姓。哼！可陛下，陛下倚重勋臣。这也是满朝文武尽人皆知的。以臣一人的力量，怎能扳倒朱亮祖？扳不倒朱亮祖，则一切于事无补。臣也会像那道童一样，身首异处了。有臣在广东。多少还能补救局面于万一？况且，臣也确实多次帮助道童，否则，道童早就死于朱亮祖之手了。你的意思是说，道童之死你是没有过错了？不，臣为道知县之死。深感内疚，可我始终没能救他。徐本呐、啊，徐本，你是真会做戏啊！说起话来滴水不漏，做起事情八面玲珑，但是你在最后关头却跟朱亮祖站在一块儿，一起蒙骗于朕，是朕杀了道童。那个时候，你的心里面想的是什么？朕告诉你，你想的是你头上那顶乌纱帽，你就一心想保住你的官位。你这种人就只想要保官，可是朕就偏偏不让你为官。来人，发！拉下去，停杖五十，流放海南，终身不得录用。谢陛下，不斩之恩。黄凤鸣，臣在。你到底拿了朱亮祖多少贿赂？陛下，臣得贿银一千两。朕真是没想到，就你仅仅这么一丁点权力的官员，也可以用来收贿。不但如此，你还断送了一位忠臣的性命。陛下。臣实不知情啊！况且，臣传的也是陛下的旨意啊！混账！你收那个白银一千两也是朕给你的旨意。陛下，臣仅此一次。自收取朱亮祖惠银至今，臣日夜难安呐、啊。所得惠银一千两，仍然存放在臣的家中，分文未动。臣愿上缴
，退还赃款。赃款可退，但是朕的忠臣可以起死回生吗？番禺百姓对朕的不满之心可以收回吗？朕每每想起道童，就心痛不已。推出去，斩！陛下，陛下，臣知错了，陛下，臣知错了，饶了臣吧，臣知错了，陛下呀，臣知错了。朱亮祖，你还有什么话说？陛下就看在末将有过犬马之劳，网开一面，宽恕罪臣一次。朕就知道你会说这个话。确实，你是朕的勋臣。当年平定方国珍，讨伐两广，攻打四川，你确实是立了战功。但是开国之后，你也封了爵，可是你却居功自傲。养尊处优，为霸一方，总是嫌朕给你的待遇太低。潘禺的事情，也就只有你做得出来，换个别人，谁敢？而且你还派人到各地去搜罗民女，供你取乐。还不止如此，你不要的民女，还让人丢进水井里。骇人听闻呐、啊！难道就是因为你有赫赫的战功吗？若不是出了一个道童，不肯顺从于你，你做的坏事有几件能传到朝廷上来？我将痛悔不已。朕问你，申界公侯榜你到底读过没有？我将读过。明知故犯是何道理？末将鬼迷心窍，罪该万死。朕明白，你不是不知道，你是始终认为自己功高绝险，可以将功折罪。或许你认为你有兵权，弹压一方了，朕不会对你轻易下手。那倒也是。有人说。朱元璋能把文臣攥出尿来，可是却不曾对身边立过功的武将动过手。也许是因为这样，才使你肆无忌惮。那好，今天朕就让天下人知道，凡是触犯大明律法者，不论文臣武将，朕概不姑息。陛下就拿我开刀？朕不依你开刀。就要以别人开刀，你说这应该以谁开刀？念你过去劳苦功高，免你全家连坐。推出去，斩！走，走，去吧！陛下，末将我有免死铁券。陛下，朱亮祖乃开国勋臣。他即握有陛下赐予的免死铁券，可以使用一次。末将建议，免去朱亮祖死刑，重责五十大板，革其绝路，抄没家产，削职为民，望陛下恩准。陛下，请免朱亮祖一死。陛下，末将只是无心行事，并无亲去往上，请陛下看在我还能带领出征的份上。免我一死，末将愿意赴京带兵攻打云南，云南不破，愿受其刑。陛下，朱亮祖确实犯有严重罪行，难以免死。但是，他毕竟不同于常，又属初犯，恳请陛下再做斟酌。何为初犯？何为不同于一般人？朕对开国之勋臣。从来就是苦口婆心，再三告诫。从开国之初，到今天都已经说了十几年了。自古帝王得了天下，必然是大赏群臣，封爵封地，酬谢功劳
，但是纵观历朝历代，总有一些功臣勋爵们，到最后难免受到诛戮。那是为了什么？无非还是因为他事功骄恣，自冒于法。朕以为，大致上开基立业之主，多是希望功臣们可以善始善终的。至于陈平之后，旧臣往往多有获罪者。那也是因为他们事主之心日交，富贵之志日盛，所以才落得个身败名裂。过去的人主对待臣下，有许多事情他不好明说，往往就运用权术来驾驭他们。如此一来，君臣之间就无法至诚相对，自然就会互相猜忌，日久生变。所以朕。总是想尽办法把话能够说得明明白白，让大家都可以戒骄戒躁，遵守法纪，要注意自我保全。真可谓用心良苦啊！但是纵然如此，朱亮祖他依然视若罔闻，我行我素，他看准了朕不敢背上诛杀功臣之恶名，他太小看朕了。如果大家都像他一样，朕怎么治江山？陛下，朱亮祖所犯罪行，实难宽恕。陛下，不杀朱亮祖，无法向道童的冤魂，向番禺和广东的民众交代呀、啊。朱亮祖，你都听见了。猪和尚，你我死就死，没什么了不起。嗯，我朱亮祖没有死在沙场，老子吃足了，喝足了，玩足了，来世一遭够本了。战立群，将朱亮祖推出殿外。是是，你这个猪和尚，你是血泊杀驴，兔死狗烹。老子死不瞑目，死不瞑目！和尚，你血泊杀驴！你们还想说什么？朕还可以再考虑一下。以侯爵之礼，将朱亮祖安葬。朱亮祖的功劳，朕准备亲自为他写一个墓志铭以记载。退朝，退朝，吾皇万岁万岁万万岁启奏陛下，潘禺谢师爷带到。小民，王一民，拜见陛下。朱亮祖已经伏法了。陛下英明。朕不计出身，破格任命你为番禺知县。谢陛下。你要跟你的前任一样，鞠躬尽瘁，不避权贵，好好为老百姓办事。卑职，一定尽职尽责。好，去吧。陛下。卑职还有一个请求
。将，卑职请求陛下，在番禺县为道童大人建一个精善亭，以其表彰他的事迹。准予。陛下，道大人生前最大的愿望。是被考核为称职啊！在金善亭上，要明确记载，道童为钦定称职官员。谢。陛下李同顺，在；张志国，在；张安文，在；刘炳玉，在；张绍正，在；任二可，呃，在；李少白，在,在；欧阳伦，哎、快去呀、啊！赵东明，在。徐家生，哎，来了来了。赵维礼，在。恭请陛下圣安。今日殿试都准备好了吗？启禀陛下，一切准备妥当。来自全国共一百四十九名贡生，皆在殿外等候。嗯，此乃国家选拔栋梁之才，尔等不得有误。一旦发现有人作弊，立即逐出场外。遵命。开始吧，遵旨。殿试开始。
。这三位呢，都是陛下亲自御批过，可谓百里挑一呀、啊。左边的这位家道殷实，呃，本人是秀才，今年二十有七。中间这位已然中举，可称是才貌双全呐、啊。右边的这位呢？下去吧。公主殿下，公主殿下，您可千万别多心呐！这几位啊，都是卑职等费了八个月的时间，从全国各地应招上来的，又经过四轮的筛选，才敢请您过目啊！用不着了。殿下，呃，这里有他们写的文章啊。我不想看了。殿下，卑职实在不知，您是希望。殿下，哎呀，这这臣有一事启奏，讲。陛下，还是为了安庆公主的婚事。啊，他看中哪个了？陛下选的三个，安庆公主一个都没看上。有什么理由？殿下并未说明。朕真不知道他到底要找个什么样的。陛下。公主殿下提到殿试，微臣想，公主殿下还是想找个进士。进士干什么呀？朕的意思你不是很清楚吗？还是找一个普通人好，秀才足矣，可以踏踏实实的过日子。唉，但是，公主殿下爱才，上次看中的也是进士，只是对方已经订婚了。这事情怎么这么难呢？总是高不成低不就的。都二十五了，再拖下去就……是啊，微臣也是万分焦急，辜负了陛下的重托。那好吧，就让他在共生当中选出一个。皇后临终前最放心不下的就是公主的婚事。这也是朕最疼爱公主的原因。公主如果可以称心完婚，朕也可以告慰皇后的在天之灵了。这样吧，明天让他先来看一下文章。啊，遵旨。欧阳兄啊，欧阳兄，啊，欧阳兄，你在干嘛呀？哎，欧阳兄啊，你怎么还看这些让人费神的圣贤书呢？已经到了这个地步了，不用思虑太多。哦，难道你非要中个状元，你才心满意足啊？哎呀，走走走，跟我到外面转转去。京城啊，有许多好玩的地方，我请客。走走走走，贾顺兄，贾顺兄，我宁愿呢，在这里读读书，你自便吧。那我去了啊！啊！哎，不行，不能辜负这大好春光啊！奇
启禀陛下，考卷已全部阅评。啊，如何？陛下，今年应试共生，果然不负盛望，成绩优良。我等阅卷考官已将文章定为五等。这是前十名共生的试卷，恭请陛下预览。好。你可以退下去了，遵旨。殿下，请看，这是共生的试卷，姓名已重新加封，但文章可以看。朕看过你的试卷，非常满意，需要你为朝廷尽忠效力，望你将来为官能恪守法纪。不可辜负朕，更不可辜负天下苍生。你可以退下了。谢陛下。下一位，江浦共生，欧阳伦进殿。小民欧阳伦，叩见吾皇万岁，万岁，万万岁！平身。此人是谁？啊，不知殿下看到的是哪一篇呢、啊？啊、哦，殿下果然眼力超凡，慧眼识珠。这一篇呢、啊，也是陛下最喜欢的。殿下方才看到的这篇文章，便是此人所作。他是江浦共生欧阳伦。朕问你，治理天下，恩威并济，赏罚必信，何为也？小民回禀陛下，小民以为，幼之以利，威之以行，天下治也。行威则官进，赏滥则奸生。譬如驯虎，以行威为鞭，则虎不敢伤人；投之以食，不使之过饱，则虎听命于人。这行与赏，贵在事实。当宽则宽，当严必严。系孔明治蜀，十年不赦而属大治。梁武一年数赦，乃至国败身亡，使之见也。嗯，你家境如何？回陛下，小民自幼丧父，由母亲带大，伯父自助，很不容易。你退下吧。吾皇万岁万岁万万岁！贾生九，啊，你觉得如何？尚可，你呢？难说呀。他看中的是他。陛下，这真是太不容易了。但是他的家里面也太贫寒了一些。呃，陛下，欧阳伦虽然家境贫寒，但是他……朕不是这个意思。呃，速去了解一下此人是否婚配。微臣已经派人去了解了。